Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Fico feliz em poder estar aqui com vocês mais uma vez, com a permissão do nosso Deus. Todos os dias, com a ajuda dEle, tenho publicado algumas mensagens, tenho me dedicado para que da minha boca saia algo bom, sempre gerado pelo Espírito Santo, que eu sei que habita o meu coração, e que toda palavra que a você for dirigida possa te fazer bem, como tem feito a mim, graças a Deus. A gente, como labrador, diz a palavra, é o primeiro a experimentar do fruto. Então, quando Deus me traz alguma coisa para falar com você, Ele também já falou com o meu coração. Ele fala com todos nós. E eu hoje quero trazer um tema aqui, que é falar sobre a perseverança, o não desfalecer na fé, orar constantemente, acreditar que tudo vai dar certo. Sabe, meus irmãos, a gente está lutando para herdar os céus e vai chegar esse dia, o dia da nossa vitória. Só que enquanto não chega esse dia, a gente tem uma vida na terra para viver. Não, não pode ser uma vida vazia. Ela precisa ser preenchida por sonhos, por planos, por projetos. A nossa mente não pode estar vazia de modo algum. A gente precisa ter aqui coisas boas, ideias boas e lutar para executá-las. É claro, tudo que a gente for fazer, nunca se esqueça jamais de colocar Deus na frente. É tudo se Deus quiser. A gente não pode ser altivo, soberbo, orgulhoso, arrogante e achar que por termos uma certa inteligência e sabedoria, que a gente pode fazer tudo e, tudo, e que tudo vai dar certo para nós. Não é assim que funciona. Nós cristãos sabemos que estamos sujeitos às vontades e permissões de Deus. Se Deus quiser que dê certo, tudo dará certo e ninguém vai impedir. Se não for o tempo, o próprio Deus dá uma seguradinha, a gente aprende a lição, Ele nos mostra algumas coisas, a gente não fica revoltado porque não deu certo e espera a vez de que tudo dará certo. Eu estou trazendo essa mensagem porque... Eu tenho percebido né, há muitos anos, principalmente de uns 4 ou 5 anos para cá, há uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, no jeito de agir, de pensar e de falar. E no meio de tudo isso está entrando um desânimo fácil. Muitas pessoas, infelizmente, estão desistindo dos seus sonhos, estão, estão acreditando em alguma voz que é soprada em seus ouvidos de que não vai dar certo tanto vozes espirituais quanto vozes de pessoas que nos invejam, nos cobiçam e não querem realmente que as coisas vão bem para nós. É por isso que a gente sempre fala que se a gente quer fazer alguma coisa, não deve falar para ninguém, a não ser que realmente exista alguém que mereça toda a nossa confiança. Porque tem gente que é assim nesses últimos tempos. Se você fala que está feliz, ela dá um sorriso amarelo por fora e por dentro está chorando. Se você fala que está infeliz, ela finge um choro por fora, mas por dentro a alma dela está com os dentes escancarados de alegria. Então, é, por esse motivo, a gente não deve ficar abrindo aí a nossa vida para muitas pessoas, não. Porque tem sim aquelas que vão nos ouvir e vão, tor e vão torcer por nós, mas tem aquelas que infelizmente elas querem que a coisa vá mal. E então, nesses últimos tempos, tem muita gente que ouve coisas que desanima. Alguém que te falou, 
sabe que vai, dar, que vai dar certo, mas o medo de que dê certo. Por isso, elas falam coisas para nos desanimar, às vezes até para roubar o nosso projeto lá na frente. Mas eu digo que quem tem Deus no coração, quem está lutando pela vida eterna, para quem o foco é Jesus Cristo, a vida dessa pessoa está entregue nas mãos de Deus, tudo ela espera, confia no Senhor e vai dar certo. Não está escrito na palavra de Deus? Nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, águas cristalinas. As nossas folhas não murcham, os nossos frutos vêm na estação própria e tudo quanto a gente fizer prosperará. Só que tem que ter sabedoria. Se você recebe um milagre de Deus, uma obra, não saia contando tudo de imediato. O dia que Deus mandar você contar, talvez um testemunho na igreja ou em alguma conversa que você vê que realmente pode ser confidenciado aquilo, aí você fala. Mas até as bênçãos de Deus, algumas delas, a gente não pode, irmãos, ficar aí relatando para as pessoas e mostrando. Se algum dia alguém viu, sentiu alguma coisa, foi por consequência da vida, não porque você abriu a boca para você falar. Então, por causa de desinformações, informações falsas, né? De pessoas que não querem o nosso bem, muitos têm desistido de alguma coisa. E a gente precisa mais ouvir a voz do coração e precisa tentar, irmãos. Então, se você que está ouvindo essa mensagem, está no meio de um projeto, é importante para você, não desanima porque alguém falou. É claro, põe tudo na balança, examine, estuda. Se a pessoa falou, falou por maldade, você vai descobrir, não vai ligar para aquilo e vai seguir. Se alguém falou alguma coisa que tinha alguma razão, aí você toma alguma atitude. Mas o certo é não desanimar, porque, porque alguém falou, porque alguém não falou. O certo é fazer uma oração, confiar em Deus e acreditar que se você está fazendo alguma coisa com honestidade, com sinceridade, Deus é aquele que vai confirmar as obras de suas mãos. Então aí não tem quem te peça para parar, quem te mande parar, você vai seguir em frente. Olha só como é a perseverança. Eu quero citar uma parte bíblica para você. Há algumas coisas materiais que são difíceis para nós. Aquilo nos escraviza. Escraviza a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração. A gente fica preso no mundo e acha que não tem condição de dar um passo à frente. Mas quando chega o Senhor, a gente tem que acreditar que é a nossa chance, é a nossa oportunidade. Veja lá o cego Bartimeu. Jesus entra em Jericó acompanhado de uma grande multidão e aquele homem está sentado ali no lugar de sempre, pedindo as suas esmolas com a sua capa estendida, falando em capa, né? Era tudo que ele tinha em termos de riqueza e era tudo o que significava em termos de pobreza. Aquela capa o escondia da chuva, do sol, ele a esticava para arrastar as suas ofertas, às vezes era em cima dela que ele deitava, era com uma sobra que ela tinha que ele se cobria... Então ela era a grande riqueza que ele tinha, mas a sua riqueza simbolizava, na verdade, uma miséria. Então aquela capa também relatava que aquele homem era um homem cheio de necessidade, cheio de privacidades. Aquela capa era uma ilusão que ele carregava na vida dele. Nós, irmãos, devemos nos descarregar de nossas ilusões. Quando ele percebe um barulho, um tropelão de gente lá, muita gente andando, caminhando, falando alto, ele pergunta o que está acontecendo para alguém. Essa pessoa fala para ele, é Jesus de Nazaré que está passando aí. Ele não pensa duas vezes. Quando ele viu, ouviu falar que era Jesus, testemunhos, ele já tinha é, ouvido falar né, que Jesus curava cego, surdo, paralítico, ressuscitou mortos, tinha uma palavra bonita, uma palavra de poder, falava de uma glória, de um céu, falava de Deus, pregava as boas novas, trazia uma linda mensagem. Então, ele nem estava acreditando que, que naquele instante esse homem do qual ele já tinha ouvido falar estava passando por ali. E eu digo, meu irmão, Deus está passando na sua vida hoje através dessa mensagem. Mude alguma coisa, acredite que as coisas mudarão, sim. Mude sua atitude, seu comportamento, que você está muito perto de uma vitória, de uma libertação definitiva na sua vida. Porque o que você está passando está atrapalhando até a sua comunhão. Você está orando menos e está se distanciando de Deus, mas Deus vai te dar uma vitória e não vai permitir que isso aconteça. E ele começa a gritar ali, o, o cego. 
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita. Alguém se sente incomodado. Porque alguém se sente incomodado, irmãos. Quando a gente quer encontrar Deus, quando a gente está perto de Deus, quer estar perto de Deus, quando a gente está buscando alguma coisa de Deus que vai nos fazer bem, que é importante para nós, é necessário que a gente tenha aquilo para nós. né? E mandam ele calar, só que quanto mais pedem para ele se calar, mais ele grita e ele persevera, ele prospera no seu chamado. Jesus, quando ouve aquela persistência, ele diz, traga esse homem até a mim. O Senhor já conhecia aquele homem, sabia do seu problema, ele é Deus. Quando chegam para Bartimeu e falam, o mestre está te chamando, a primeira coisa que ele faz, irmãos, a primeira coisa que lhe passa pela mente, é lançar, é lançar de si a sua capa. Rapidamente ele pensa, não preciso mais dela. Agora a minha segurança chegou a Jesus Cristo. Esse ser sublime vai trazer a minha libertação. Eu, eu não sei o que ele vai fazer para mim. Se ele não me curar, mas pelo menos a minha alma está liberta. O Senhor se lembrou de mim. Mas quando ele chega, o Senhor Jesus pergunta para ele... O que você quer que eu te faça? Ah, irmãos, aí ele não titubeou, ele não duvidou, ele não hesitou. Que eu veja, mestre. O senhor só fala assim para ele. Diferente de outros cegos que foram curados. Né? Um foi curado com barro, outros foram curados com cuspe. Né? Alguém teve que ir lá no tanque se lavar. Mas esse não. O senhor Jesus disse para ele. que Então veja. Irmãos, na hora, os olhos daquele cego foram abertos. A partir dali... Com certeza Jesus conquistou mais um seguidor, mais um discípulo. Aquele homem teve a sua vida mudada, transformada. Ele saiu daquela miséria. Pôde voltar normalmente para sua família. Enxergar todo mundo. Amigos, não sei se tinha pai e mãe ainda. Mas os parentes todos. Os... Enxergou a cidade, as flores. Agora ele via com seus olhos a beleza deste mundo da natureza. E a vida dele, a partir daquele encontro, foi transformada. Por quê? Prosperou quando mandaram que ele calasse, ele não se calou. Ele gritou mais alto e o Senhor o chamou. Queridos irmãos, queridas irmãs, alguém um dia vai te mandar parar. Os próprios anseios e dificuldades da vida talvez vão te mandar parar um dia. Talvez o cansaço dos braços, das pernas, da mente vão te mandar parar, mas não pare. Continue buscando. Continue acreditando que Deus é com você. Te trouxe essas palavras. Nossa vida não está lá, essas coisas estão afinadas com a facilidade. Todo dia um leão para matar, um urso, uma guerra para vencer. Mas não desanima, persevere em oração, não desfaleça na fé, porque a sua vitória será muito grande. Deus ama a persistência. Que o Senhor te derrame agora a sabedoria para você filtrar o que te é falado. Tem coisa que vem para ajudar, mas tem coisa que vem para nos derrubar. Tem coisa que vem para nos fazer desanimar, desistir de coisas que são tão importantes para nós. E Deus não quer que você desista. Ele quer fazer de você aqui na Terra um homem, uma mulher, vitorioso, vitoriosa. E quer mostrar que está na tua vida. Mas Ele te pede, em tudo, primeiro a minha palavra, os meus mandamentos os meus estatutos, os meus conselhos, a crença irrevogável em Cristo Jesus como seu único Salvador. Quem tem Jesus Cristo, irmãos, tem um pastor que nada deixa faltar para ele. E nem uma guerra é perdida porque o Senhor também é o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória, é o seu amigo de todas as horas. Então, saiba segredar algumas coisas, guardá-las no seu coração Deixar isso só para você e para a sua família. E Deus vai te recompensar por isso. Então não deixe de cantar um hino. Não deixe de ler a palavra. Seja espiritual. Procure sempre ter a mente de Cristo. Aí você vai descobrir. Que em primeiro lugar você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Então não seja cuidadoso com a sua vida. Quanto ao que você vai comer. Beber, vestir ou calçar. O Senhor mesmo disse, né? Repito. Olhe as aves dos céus. Elas não semeiam, não cegam, 
não a juntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Olhem só para os lírios do campo, não tecem, não fiam, enfim, não trabalham. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu vestir-se como um deles. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida dos lírios, não vai cuidar de você, que é feito a imagem e semelhança dele? Então sonhe, projete, trabalhe, mas nunca ponha as coisas materiais na frente das coisas espirituais. Aí Deus vai te abençoar. E tudo o que for dito contra você não vai te desanimar. E tudo o que for dito em seu favor vai te acrescentar mais fé e mais esperança, porque tem pessoas boas nesse mundo que torcem por nós. A gente não pode ficar aqui só focado em pessoas ruins. Existem muitas, mas eu creio que a maioria ainda é gente boa. É claro, não dá para ter muitos amigos, o mundo está estranho. Mas foque em coisas boas. Acredite que existem pessoas e coisas boas e tudo vai dar certo na sua vida. Com Deus em primeiro lugar, tudo se realiza e você glorifica o santo nome do Senhor e finca a sua bandeira no monte da sua vitória. E ali você faz o seu cântico de glorificação e de louvor a Deus. Deus te abençoe.